，快点！泰州真是富有啊，这么多的金银财宝。哼，泰州可不仅只有金银财宝吧？当然，泰州还有很多的花姑娘。嗯，今天晚上要不要给法王送几个最漂亮的？本王对女人没什么兴趣，还是你自己好好享用吧。法王想要的是金银财宝，我已经派人封好，送回岛上来。嗯。驾！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！戚将军已拔军向泰州进发，将于后日到达预定位置。知道了，去吧。是。请进，属下在。马上，派人去绍兴报告王大人，我军已派三路兵力围剿泰州倭寇，请王大人放心，胡某定让倭寇有来无回。是，出发。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！大将军，什么事？我军所抢到的这一百多万担粮草，应尽快运到大门岛，否则一旦明军攻到，再想运回去就不太容易了。立刻安排船队运，但要记住，留下二十万担作为军饷。是。还有，返回日本的船队，明天就要到达台州港口。我们今天所得的金银财宝。也应该尽快分配出去，装上船只，运回日本，不要让上次越清之事再次发生，以免得而又失。嗯，那就交由你去办，由你全权负责，不要再向我请示。是。报。大将军，明军正分三路往台州赶来。由明朝两江总督胡宗宪先率，有多少人？大概有两万多人。一群废物！再去查清楚。是。明朝人玩不出什么新花样，永远是丢一个地方。就三路包围，一群笨蛋。不过戚继光还是不可小视啊！哼，在本将军眼里，两万人不过就是两千人，他戚继光难道能变出一万人？哼哼，那倒是，将无可用之兵也就变成了光杆大将军了。但是，我们还是不能轻敌呀、啊。
难道法王认为我们原定的计划不能抗敌吗？<笑>本王以为，虽然我们已经观察了明军的反应，而且已经有了应对之策，但那只是对付明军的。大将军，不要忘记了，我们要对付的还有那几个武林高手。如果把这些疏漏了，对我们是非常不利呀、啊。法王，你也太高看他们了。若论单打独斗，的确不容易对付。但是，在我的五千勇士面前，他们占不到便宜。道理虽然如此，但我们还是要谨慎一些。大将军不妨想象一下，我们对付台州总兵和知府的办法。未必不会用在你我的身上。嗯，这个确实有的提法。那么法王以为，我们应该怎么对付他们？啊，只要我们知道他们何时来来做什么，我们就会有应对的办法。法王已经知道了吗？<笑>这倒还没有。不过我相信，我们很快就会知道了我们下面的行动必定非常的凶险。我最担心的还是你跟封地啊，你们两个人去大门岛，一定要小心谨慎，不要和倭寇发生正面冲突。嗯，我知道，你们到了台州也一定要小心。嗯，这个你可以放心。还有，这次去大门岛，只有你跟我封地两个人，凡事一定要小心谨慎，切不可鲁莽行事。斯坦军情即可，不要跟他们产生正面冲突。知道了，你放心。还有，那个九如法王平时行事阴险狡猾，你自己要多加小心。他应该会在台州督战。还有那个汪元正和倭寇头子，他们的武功可不弱。应该担心的人是你。我明白，走吧。何仙，我们走吧。嗯。你马上去趟台州府，把这封信交给九如法王，一定赶在他们几个前面。军师。你放心吧，我草上飞可不是吹的。哎，去吧，嗯，告辞。也麻烦公子给你表舅王公公捎个信儿，请他转告严大人，务必将胡宗宪的一万人马调回来。刘星，请放心，我会马上放信鸽，将信传往京师。好，在下还要回到大门岛，迎接那两个不速之客。告辞，告辞。封地，哎，此次去大门岛，任务艰巨，啊，千万不能任性胡来，一切哎，听郭姑娘的。
这次任务不一样。再说，别看你年纪比郭姑娘小，但你是个男人，啊，听话，好好照顾郭姑娘。哦，是啊，封地，一定要把问梅姐照顾好，要不然我可饶不了你。他又不是三岁小孩子，出了事找我干嘛呀？哎，张姑娘说的一点没错，万一出什么事，一定为你伸冤。你们呀，就都欺负。好了，凤弟，哎，一定要好好照顾郭姑娘。知道了。好了，时间不早了，我们该出发了。你们路上可要小心，保重，保重，保重。一路平安，我知道你也是。我在台州等你，保重，保重冰山，我想喝口水。你想喝就喝，问我干什么？那可不行啊！我大哥来的时候说了，我的一切行动都要经过你的同意。那你就别喝。你谁都不让喝，你想渴死我呀？这女人为什么老让男人照顾啊？那为什么没人照顾照顾我呢？啊，哎，哎，不跟我说话，我说话你又不听，你想憋死我呀？哎哎哎，你等等我，别停，冰山，等等我，哎呀，等等我。杨少侠，看你心事重重的样子，是不是在担心郭姑娘和风舞啊？其实他们两个人我都担心，毕竟他们去的那个地方是贼窝。郭姑娘和风舞都是绝世高手，他们一定会神不知鬼不觉地闯进贼窝，那些小毛贼根本就奈何不了他们。放心吧。但愿如此吧。嗯，走吧。
如果我们在台州坚守三天，就能把戚继光、于大猷他们全部消灭。嗯，如果汪大将军的一万多人如约而至，那么消灭戚继光的几千人就不在话下。王王，到那个时候，大明朝这片最富有的地方，就是我们的天下了。法王，早上飞回来了。法王，大将军，廖军师有重要情报报告法王。戚继光、于大猷部共四千余人，已赶赴台州。将军胡宗宪部一万两千人，在台州包围法王和肥原将军，请早做准备。另外，杨天纵等三人将会进城刺探军情，并伺机暗杀法王及肥原将军，捣毁你部指挥机构，请务必加强防范。还有，郭问梅和封盖劳吾两人也同时奉命潜入大门岛侦查。戚继光又攻占该岛一途，务请敦促岛上守军切勿麻痹，以防不测。先生说什么？啊，廖军师的情报已经证实了我们的预料，戚继光等四千余人已赶到台州，同时胡宗宪的一万两千多人也已经奔赴台州，想把我们一口吃掉。哼，到底谁吃掉谁还不知道。嗯，另外，姓杨的那个小子带两个人要进城刺探军情，还企图杀了本王和大将军。这个法王不是也料到了吗？嗯，还有一件事我们没有料到啊。什么事？戚继光派了个姓郭的女人和那个疯子去了大门岛。去大门岛？嗯，我想他们是想上岛刺探军情、防御部署。他戚继光想攻打大门岛。戚继光的人马不是都已经到了台州了吗？<笑>我们突然转攻台州，打乱了他们的计划。嗯，我们打下了台州，他的计划就不攻自破了。嗯，但他派了两个武功高手上岛，应该是于心未死啊。哼，我知道了，他妄想打下了台州城，再回师大门岛。应该是这样，哼！但是他没有料到，台州就是他的葬身之地。曹胜飞，小子在。廖军师已经通知王公公了吗？我亲耳听见，廖军师让王大人务必调回胡宗宪的人马。嗯，那就好，没有后顾之忧了。只要胡宗宪的一万两千人马到不了台州。戚继光就是一个瓮中之鳖，但是大将军，法王请讲。大门道只有二将军和一千余守兵，我们不能太大意啊。法王放心，四郎虽然鲁莽，但是对付两个毛贼绰绰有余，而且他的身边还有贼欧和牡蛎两位勇士。嗯，话虽这么说，但是。小心驶得万年船嘛。那法王的意思是，我派金刀仙子，由陈余岛到大门岛协助二将军，当可忽略。嗯，好，就照你说的办倭寇果然要盘踞台州，那就正好，我们把他们这个大葱给卷了。戚将军。
杨少侠、季将军，那我们几个人就准备进城了。此次倭寇盘踞台州，必定做了精心的准备。诸位前往，还望倍加小心。多谢齐将军，齐将军自己也保重，保重。走了。也定不辱使命，保证。报！报告七将军，余总兵正在南侧接近台州，请七将军尽快对台州实施包围。吴大人那边有消息吗？还没有，请转告总兵。戚继光遵命。是。将军，胡大人那边不会发生什么意外吧？但愿不会有什么意外。诸将听令，末将在。你等各率所部，从东门到北门实施包围，其余的位置留给余总兵。是。去吧。已经进城了，那我们该怎么办？明军现在不会攻城，这么偌大个台州城，我们去哪里找他们？台州客栈孙掌柜很好人，他下巴上长了一颗黄豆大的黑痣，上面留着两寸多长的胡子。他是于将军，为了以防万一
，留在台州的探子，这次正好派上用场。那他知道我们要去找他吗？不知道。只要你见到他，你问他今天会不会刮台风，他就知道你是于将军派来的。那我怎么能确定他能给我需要的情报？只要他活着，就一定能。你们到台州的时候，台州已经沦陷两天了。他知道自己该做什么。此人素有小武侯的美誉，聪明机警，超乎常人，所以于将军才会让一个不懂武功的文人担此大任。他不懂武功？是的，他多数的时候是用脑，而不是用手。在附近找找，我估计他死了的可能性很大，不要放过任何角落。走，好。走他们从四面的房檐都奔了过来，这么快就发现了。是，快，快，快，快，快，快，快，快，搜。会被打成马蜂窝，所以本王劝你们还是早点出来投降吧，免得自讨苦吃。哼！你们是不相信我的话呀？好，那么我就让你们看看，眼见为实嘛。
命洪宗宪即刻回师绍兴。为什么？小的不知。那台州怎么办？小的在临行前，大人再三叮嘱，即刻回京，不得有误，否则军法处置。去，回禀王大人，宗宪遵命。是。让。大人，真的要回去吗？看来情况紧急，定有倭寇偷袭绍兴。绍兴一事。则杭州未矣。可于将军和戚将军只有四千人马，我们一走，他们的处境可就危险了。你想让我违抗钦差之命吗？末将不敢。钦差之命犹如皇命，命令下去，返回绍兴。是。还有，派人去台州告诉二位将军，我已遵命回师绍兴，让他们自行处理好台州的事情。是。去吧。我也是身不由己啊！你们二位，好自为之吧。原路返回。就这么干等着？什么？就这么干等着？对，等着，用他们的尸体做掩护。
。怎么样？你试试看。